Hatimaye rapa KO Afrika Kusini ambaye anafahamika kwamba alikuwa moja kati ya marafiki wakubwa sana wa marehemu AKA aliyeuawa kwa kupigwa risasi Ijumaa amefunguka kusiana na kifo cha mshikaji wake na amefunguka baada ya jamaa mmoja anaitwa Nota kumuingiza katika orodha ya watu ambao pengine wanatakiwa kulaumiwa kwa kifo cha AKA kwa sababu KO ana mdogo wake ambaye anaitwa Sia Huyo Sia ni road manager wa AKA na alikuwa pamoja naye kule Daba na alikuwa uawa. Kwa hiyo akawa anamuuliza maswali kwamba tuambie vipi kuhusiana na Sia kwa nini ameshindwa kumlinda bosi wake. E, wewe ndo ma, ma, mtu maarufu inabidi utueleze. Sasa watu wengine wakawa na kwenda kwenye page ya KO kumtukana na kumwambia mambo ambayo kama kumshutumu vile vile. Sasa KO tunafahamu kwamba amefanya kazi na AKA kadhaa ikiwemo Ran Jozi aka aliyemshirikisha KO lakini pia kuna ngoma inaitwa God's Will ambao wote wawili walishirikishwa na DJ Vigilante. Kwa ni mtu mmoja aliyekuwa karibu sana na AKA. So ameandika kupitia Instagram leo akiweka picha na AKA exactly seven days ago. AKA and myself were in the studio recording a precursor single to our long overdue collaborative tape. Seven days later I can't believe I'm even here making this post. Rest in heaven dear friend king legend icon greatest of all time love you for life. Kwa hiyo anasema kwamba siku saba zilizopita aka na yeye walikuwa studio kirekodi single yao inayofuata ambayo ingepatikana katika tuseme ni album yao ya pamoja iliyokuwa nasubiriwa kwa hamu na kwa muda mrefu. Na anasema kwamba siku saba baadaye tena siamini kwamba hata naweka posti kama hii. So amemwambia kwamba mpumzike kwa amani rafiki yake mfalme nguli msani bora wa muda wote greatest of all time na kwamba anampenda kwa maisha. Sasa amekuja kuelezea hapa kusiana na hii swala la kuzushiwa pia na yeye. Akasema please stop playing with innocent people's names and lives for clouds unless you have proven facts and motive. My lawyers rightfully summoned one of you already. We are all hurting and mourning but don't spice up your grief and public spots with my name for sake of trending. So hapa basically anasema tu kwamba acheni kucheza na majina ya watu wasio na hatia pamoja na maisha yao kwa kutafuta tu kuongelewa. Labda tu mkiwa na ushahidi na sababu zilizo thibitishwa. Wanasheria wake tayari washafanyia kazi kwa maana ya kumtaarifu au kumpa document ya taarifa kwamba anachokifanya ni kumchafua na bila shaka atakuwa ni nota huyu ambaye ndo aliyekuwa akiongea na kwamba sote tunaumia na kuomboleza. Kwa hiyo ni vyema kwamba KO ameamua kuweka rekodi sawa kwa sababu kimya wake tangu Ijumaa kifo hiki kitokee ungeleta tatizo kidogo kwa sababu ye ni katika watu ambao nafahamu walikuwa karibu sana na AK. Kwa hiyo kuongea kama hivi na anaumia sana kikweli kwa sababu si tu kwamba alikuwa ni mshikaji wake lakini pia mdogo wake Sia alikuwa ni road manager wa AKA. Sasa wale waliokuwa na AKA kule muda wote mpaka tukio limetokea na wao vile vile wanasubiriwa wala watu waweze kujua upande wao wa story ukoje kwa sababu hiyo crew yote sasa hivi iko in question. Watu wana wahisi kwamba lazima kati yao hapo kuna moja alikuwa anahusika na mipango ya mauaji ya AKA. Na mbaya zaidi tumekwishaona kwenye ile video ile Don Design ndio amewekwa kama suspect namba moja kwa jinsi raia wanavyoona. Polisi bado hawajazungumza chochote kusiana na nani ambaye anaweza kuwa amehusika katika ile video. Lakini kitaa na mitandaoni wameshafanya utafiti wao na muona kwamba Don anaweza kawa na kitu cha kujibu pale. Tupia komenti yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.